ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நாஜிரா ஃப்ரம் டேஸ்டி லேப் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான எக் புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காட்ட போகிறேன் இது வந்து வட்டலாப்பம் ஊர் சைடில் வந்து வட்டலாப்பம் சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இது வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை இதோட இன்க்ரீடியன்ஸை நான் பிலோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் முப்பது முட்டை போடுறதுனால மூணு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அதாவது பத்து முட்டைக்கு ஒரு தேங்காய் கணக்கு படி நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா உடச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இது மாதிரி பொடிசா நறுக்கி வச்சுருக்க தேங்காய் அந்த தண்ணியும் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அரைச்சி அந்த தண்ணி தான் நம்ம ஊற்றி அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் கட்டியான பால் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கட்டியாக அந்த மூணு தேங்காய்க்கும் உள்ள கட்டி பால் இது தான் இப்போது நம்ம நான் வந்து முப்பது முட்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஒன் பை ஒன்னாக உடச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா முட்டையும் நல்லா கம்பைன் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்கு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கணும் எனக்கு பாத்திரம் பத்தல அதனால பெரிய பவுலுக்கு நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நல்லா பீட் பண்ணணுங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க பீட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபிளஃபியா வரும் நான் ஒரு பதினஞ்சு ஏழாக்க கிட்ட அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதிக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஜாதிக்காக கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் வாசனை தரும் ஏலக்காவை நல்லா பேனில் வறுத்து அதை நான் பொடி பண்ணி இதில் போட்டிருக்கேன் ஏலக்காய் இப்படி தெரிஞ்சால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க கடைசியாக நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நான் வந்து த்ரீ கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒன் கப் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வரும் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி கிராம் நான் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது நல்லா உங்களுக்கு சுகர் கரையிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா பீட் பண்ணிவிடுங்க சுகர் கரைஞ்ச வரைக்கும் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுகர் கரைஞ்சி உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கன்சிஸ்டன்சியில் தெரியுது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கட்டி பாலை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம்
இப்போ இது நல்லா ஒரு பீட் பண்ணி அது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இது மாதிரி ரெண்டு ஃபுல் பவுல் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு உங்ககிட்ட வீட்டில் எந்த மோல்டு இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் ஊற்றிக்கலாம் என்கிட்ட இப்போ ஹார்ட் ஷேப்பில் உள்ள ஒரு எயிட் இன்ச்சு டின் இருக்குது நான் அதில் ஊற்றிக்கிறேன் இதில் எதுவுமே நீங்கள் டஸ்டிங் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் டைரெக்டாகவே நீங்கள் அப்படியே போர் பண்ணலாம் இப்போ இதை நம்ம அவிச்சு எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம அவிக்கிறதுக்கு நான் இட்லி சட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் தண்ணி கீழே ஊற்றி மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம செஞ்சு வச்சு அந்த மிக்ஸு அது மேலே வச்சு மூடிடலாம் நல்லா மீடியமான ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இதை வேக விடுங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சி வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு வெந்துச்சான்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே கூல் ஆகிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துட வேண்டிதான் பாருங்கள் நல்லா நீட்டாக எவ்வளோ க்ளீனாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு தண்ணி கூட அதுலேருந்து எதுவுமே வரலை நான் கார்னிஷ்க்கு நான் வந்து முந்திரியை நெய்யில் வறுத்து பொடியாக்கி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான எந்த நட்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாங்க பாருங்கள் ரொம்ப சுவையான வட்டலாப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் அது கட் பண்ணி பா காட்டுறேன் பாருங்கள் அவ்வளோ நீட்டாக வந்திருக்கு நீங்கள் நல்லா வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டான ஷேப் வந்துடும் மேலே ஒரு கலரும் கீழே ஒரு கலரும் இருக்குது பாருங்கள் மேலே வந்து அந்த தேங்காய் பாலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கீழே வந்து ஒரு எக்கு கண்டிப்பாக இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்